吗？停电了。啊，没事。你继续睡吧。突然停电导致电梯故障，跳电又导致电梯自由下落。里边人呢？不知道，电梯停在三楼，现在已缓降到二楼，现在正想办法打开电梯门。天天，来，带他。是哪儿啊？你醒了？我昨晚上困在电梯里了。啊，是啊，头疼。没事，医生说了，你有点轻微脑震荡，没事的。是你送我到这儿来的？谁送不重要。你以后加班啊，不要这么晚了。昨天幸亏发现的早，要不然后果不堪设想。我的设计图纸呢？你先别管这个了。怎么都不管呢？图纸在哪儿？哎，你先别动了。设计图都在呢，我已经发到群里了，大家也都看到你的设计了。你很努力。你现在啊，就好好休息。谢谢啊。
天，嗯，你头没事吧？啊、哦，没什么事儿。我们可都听说了，你命可真大，你以后可不能这样了。天天，祝贺你，公司高层现在一致同意，要将你的设计作为咱们这次国际新品来推出。不好了，不好了，不好了，不好了！怎么了？慢点，怎么了？快开，快开，快开！哎呀，快开，快开！怎么回事啊，天天？这不是你设计的吗？天天，你是不是把你的设计稿给别人看过了？哼，我没有啊，我就说嘛，一个小小的设计师怎么能完成这么大的 case？ 原来全靠抄袭啊！沈天天，你看你干的好事儿了吗？公司给你机会是看得起你，你就这么糟蹋公司给你的机会？我真的没有想到你居然会抄袭，你知不知道？如果这个东西发布出去，李氏集团会成为业界的公敌。你想让我们成为时尚圈最大的笑话吗？我没有抄袭，别人可以不相信我，你不可以。沈天天，我只相信我看到的。从今天开始，沈天天停止一切的设计工作，只负责后勤支援。我知道大家平时都挺忙的，什么端茶倒水的活儿。就吩咐给沈天天好了，我相信你一定会全力以赴，将功补过的。沈天天是无辜的，你怎么忍心对他下手？我再说一遍啊，沈天天不在我的计划范围之内，我是不会对他下手的。不是你还有谁？逼我娶唐果的事你都干得出来？还有什么事儿你干不出来？彭明远，这个局咱们都在里边，谁都不可能置身于外。你冷静点行不行？啊，现在刚刚损害了一点沈天天的名誉，你就这样，我还指望你干什么事儿啊？我劝你担心担心你姐姐。走。我最后跟你警告一次，如果说你把沈天天再牵扯进来的话。跟你鱼死网破，到底问谁呀、啊？沈天天呢？让他买咖啡去了。都什么时候，还用心思喝咖啡啊？我得给他一个教训嘛。沈天天，你买个咖啡磨磨蹭蹭的，这么多人等你一个人，你知不知道你在浪费大家的时间呀、啊？抱歉、啊，快点快点，等一下，我要的是美式咖啡，这是什么呀？我讲话的时候，你没有听见吗？我听了，我要的也是美式咖啡，不加奶，不加糖。你是在教训我吗？还是在提醒我你没有错，我错了？咖啡，重新买。好。哦，我去叫保洁。坐下。叫什么保洁呀、啊？你们不知道沈天天。他就是保洁出身嘛，非常专业。奶爸不擦呀？好。哎哎。您要喝咖啡，一会儿我给您现磨啊。哎，对了，白开水您喝不喝呀？我看您活儿挺大的。都给我闭嘴！坐下，回去吧，坐吧。情况紧急，这次国际新品采纳 Jessica 小组的。Jessica， 
，你要抓紧时间，不能出任何纰漏了。是。至于沈天天抄袭的事情，交给赵明元处理。一定要杀一儆百，看你们谁还会对这抄袭、这下三滥的做法有任何想法。那个凯伦。你全力配合杰西卡那一组完成新的作品，散会。沈天天，咖啡拿到我的办公室，虽然没什么品味，凑合喝吧。别往心里去啊！啊，没事。你这样会不会太过分了？他是你最好的朋友。他不是我最好的朋友。他是一个要跟我抢你的人，他你别解释，越解释他的日子越难过。哎，你没完了。你要的咖啡，我现在不想喝了，拿走。果儿，你到底怎么了？你从来都不喝美式咖啡，你今天为什么故意要这样整我呀？为什么要故意整你？抄袭，这么丢人的事儿你都做得出来？你知不知道你给公司惹了多大的麻烦？你还有脸问我为什么要整你？我没有抄袭，我为果儿品牌设计了那么多新品，你什么时候看到我抄袭过？别人可以不相信，你不可以啊！你明明知道，抄袭对于一个设计师意味着什么？意味着职业生涯的结束。意味着以后他就没有资格再站在设计台上了。我怎么相信你？我怎么可能相信一个整天缠着别人丈夫的人？还有，你记住，你的一切都是我和我妈给你的，你就是一个影子，我的影子。抄不抄袭对你来说重要吗？你现在这么关注自己的名誉。是不是早就知道赵明远暗地里要把署名权给你？你是不是因为这个才死缠着赵明远的？你为什么会这么想我？你变了，我是变了，都是被你逼的。我警告你，如果你再缠着赵明远，我会毁了你的一切。我没有，为什么你就不能相信我呢？你要我怎么相信你？沈甜甜。我亲眼看着赵明远抱着你从我身边经过，完全无视我的存在。我傻傻的等了他一整个晚上，而他却陪了你一整个晚上。你说你出了事儿，你为什么第一时间不打电话给我，而是打给了赵明远？你忘了他是我的丈夫吗？说话呀！怎么不说话了？你让我相信你，我怎么相信你？给我一个相信你的理由啊！我不想跟你解释，我也不想给你这个理由。你要信便信，不信我也没有办法。信不信由你，我会重新设计，用你的名字，糖果设计师。